con Paolo Foglio, ex difensore dell'Atalanta ma anche ex difensore del Genoa, ha militato con la maglia del Grifone la stagione 2003-2004, sei mesi per la verità, arrivò nel mese di gennaio, però leggendo il tabellino, d'accordo, poche presenze, 14 ma anche 5 gol, cioè segnavi un gol in nemmeno tre partite. Innanzitutto ciao Paolo, che ricordo hai di quella mezza stagione con la maglia del Grifone? Eh, mi ricordo, mi ricordo perché andai via da Siena perché giocavo poco, ho arrivato a Genova al ritorno e ero una, ho appena comprato un milito, ho comprato un sacco di giocatori e la squadra era buona, facciamo molto bene, io feci bene, feci parecchi gol, forse l'anno che feci più gol nella mia carriera, è stato un anno positivo, ecco, con un pubblico passato fantastico, uno stadio bellissimo, è stata una bellissima esperienza. Ecco, tra l'altro tanti giocatori di qualità, Milito l'hai già citato tu, Berami a centrocampo, Aldair in difesa, poi là davanti invece vecchie conoscenze atalantine, qui entriamo poi in un altro campo, Comandini ad esempio, ma c'era anche se non erro Nicola Caccia, insomma era una squadra ben assortita. C'era anche Milano, diceva. C'era anche Sasha, è vero, è vero. No, era una bella squadra, sicuramente... Eh, quando sono andato io erano penultimi e terzultimi e c'è la preziosità che è un, diciamo che è un presidente molto ambizioso e fece una campagna acquisti gennaio molto molto importante e, e infatti poi se non sbaglio l'anno dopo eh, dare un serie A però poi non storia della scommessa non lo so non ricordo male se dopo era quell'anno lì che dopo ha trovato qualcosa che hanno squalificato, però la squadra era molto, era molto buona. Ecco, adesso c'è questo Atalanta Genoa invece con un Genoa in grandissima difficoltà, sei sconfitte consecutive, dall'altra parte c'è un ex come Del Neri, un Atalanta invece che al di là di quella scivolata in quel di Firenze sta andando a vele spiegate. Secondo te solo un incidente di percorso, il 4-1 rimediato a Firenze? Ma penso proprio di sì, che sta facendo bene l'Atalanta, diciamo che la Fiorentina adesso che in questo momento c'è una squadra dopo la Juve che giochi, che giochi il miglior calcio e poi in America come qualità è una delle squadre che se sono gli undici è la squadra che ha più qualità dopo la Juventus quindi eh, ci può stare, ci può stare anche perché poi sono rimasti in dieci e poi la partita è chiusa, è chiusa lì però fino al 2 a 1 penso che Taranto comunque abbia tenuto il campo molto bene quindi penso che sia solamente un centro di percorso Tu che considerazione hai di Gigi Del Neri? Eh, io l'ho avuto a Chievo e Secondo me è un attore che lavora tanto, è un attore umile, lavora tanto sul campo, e lavora diciamo, molto con la difesa, fa la difesa tantissimo, è un attore preparato, è... probabilmente nelle grosse squadre probabilmente ci vuole magari un allenatore che è non così preparato probabilmente e non così meticoloso, ecco. secondo me lui è come tutti particolari in maniera assurda, e probabilmente magari nelle grosse squadre ci sono tanti giocatori poveri, probabilmente non non voglio, non, non, non hanno voglia comunque magari di, di seguire le sue, il suo credo, eh. anche secondo me io penso che l'allenatore che ho avuto sia uno dei migliori, ecco, a livello tattico sicuramente è quello che ha fatto imparare di più in fase difensiva sicuramente. Diciamo Paolo che forse è più indicato ad inizio stagione, quindi con il giusto tempo anche per rodare quelle che sono le sue eh, intenzioni tattiche, forse a campionato in corso non è tra i più indicati? Sì, sono d'accordo, sono d'accordo, sì, lui è uno che gli piace lavorare, quei due mesi magari di ritiro sono importanti, quei mesi di ritiro è importante per far capire la squadra come lui vuole giocare, eh, però io sono convinto che comunque il Geno si salverà perché oltre ad avere comunque un il presidente che sicuramente è ambizioso e a gennaio sicuramente andrà a prendere qualche giocatore che del neri vuole sicuramente c'è anche un attore preparato e, e importante quindi penso che il Genova comunque vada domenica e possa pure perdere però penso che alla fine il Genova si salvi Quali sono i giocatori che ti entusiasmano di più di questa Atalanta? Eh, Atalanta penso che sia una squadra compatta so, i meriti siano dell'allenatore perché ha costruito veramente una squadra perfetta in tutto, eh, perché, eh, si può dire di un'avventura, come si può dire di Carmona, come si può dire di, di Scrozzo che adesso sta rientrando, come di Venice, come di Morales, e la difesa da quando sono rientrati comunque tutti gli infortunati che eh, devono giocare per l'uso centrale o per il centrale che probabilmente non sono i loro ruoli, da quando è rientrato Stendardo, Manfredini, Lucchini, penso che si è messa a posto per la difesa e la squadra ha subito cambiato voto. 
Si parla tanto poi anche di questo settore giovanile che adesso sta dando altri frutti importanti. Ecco, tu sei proprio figlio di un settore giovanile importantissimo, era la famosa banda Prandelli, hai vinto anche un viareggio nel 93. Si potrà arrivare a quei fasti secondo te? Cioè per caso in questo senso sta di nuovo seminando quello che era già stato raccolto, ad esempio, proprio nei primi anni 90? Penso che questa sia la cosa più importante che sta facendo il Presidente. Città come la Taranta non possono permettersi eh, di spendere soldi e andando a prendere grandi campioni perché non, non ci sono le possibilità, non c'è un bacino di udienza importante a Bergamo, non, non è una città grandissima, quindi eh, bisogna lavorare con il settore giovanile, cosa che ha fatto per tanti anni e ultimamente aveva lasciato un po' in disparto. E questo fa capire che il Presidente è una persona che oltre ad essere un gran tifoso e un imprenditore bravissimo è una persona che ci vede, che ci vede nel calcio perché comunque è riuscito a ritenere qua ancora Pavini che comunque penso che sia uno dei, cioè, è il più bravo in assoluto, è importante, è importante perché l'Atalanta deve, deve far giocare i propri giovani e deve riuscire a valorizzarli e venderli e guadagnare i soldi con questo.